Einen wunderschönen guten Tag mit euch heute einmal wieder zusammen. Dieses Video hier ist sehr spontan, denn erst heute haben wir die neue Tischkreissäge und Tischfräse in meine Werkstatt gebracht. In diesem Video möchte ich euch nicht nur zeigen, was wir schon an den Maschinen verändert haben, ich möchte euch auch noch sagen, was an die Maschinen auf jeden Fall drankommen wird. Also bleibt gespannt und viel Spaß beim Video. Und dann fange ich als erstes mal mit meiner Tischfräse an. Das hier ist das gute Stück. Hier haben wir eine neue äh, Grundbasis gebaut, das sind einfach U-Profile. Das Ganze ist nicht so schwer, nicht so schwer wie bei der Tischkreissäge, das werdet ihr aber gleich noch sehen. Was uns wichtig war, ist, dass das Ganze ähm, auf Rollen ist, also mobil. Und dann hier hinten dieser kleinen Zappen, den äh, werden wir im nächsten Video werden wir den genauer betrachten, für was der da ist. Das ist einfach dafür da, ähm, um das Ganze rumzurollen, aber wie gesagt, ihr werdet das dann sehen. Hier ist der Motor und... Ähm, Ihr seht schon, das ist noch nicht komplett fertig, ähm, denn der Halter für den Kondensator, der muss noch ein bisschen überarbeitet werden. Aber ein äh, aufmerksamer äh, Zuschauer bzw. Facebook-Liker, äh, kann man das so sagen, der hat mir geschrieben, dass man an diesem Motor ein äh, Starkstromkabel anbringen kann, dass das ganze Ding also ohne Kondensator laufen kann. Da muss ich mal nochmal ein bisschen äh, recherchieren, wie das funktioniert. Vielleicht mal einen Elektrolehrer fragen, da kann er mir vielleicht weiterhelfen. Aber keine Panik, das da ist noch nicht fertig, das werden wir noch ähm, ändern. Jetzt eine Kleinigkeit, die wir noch angebracht haben, das sind hier diese Schrauben und Muttern. Die sind auf ähm, allen Ecken, das heißt vier an der Zahl. Und wenn der Tisch jetzt steht und der wackelt, dann kann man diese Schrauben hier anziehen, also beziehungsweise einfach reindrehen. Dann verhindern diese Schrauben einfach, dass das Ganze wackelt und steht. Dann steht das Ganze ein bisschen stabiler. Hier ist der Heb- und Senkmechanismus der Maschine. Und was hier vielleicht ganz interessant ist, der Motor bleibt stehen, aber der Tisch bewegt sich hoch und runter. Das ist hier diese Kurbel, die ähm, presst dann diesen äh, Doppel-T-Träger auf diesen Doppel-T-Träger. Und dann ist hier einfach dieser einfache Wagenheber. Wenn man den dreht, dann drückt er einfach den Tisch nach oben. Und ähm, wenn ihr dieses Verfahren kennt, die Höhe bzw. einfach die Tiefe eines Fräsers einzustellen, in diesem Fall halt die Tischhöhe, schreibt mir das doch mal bitte in die Kommentare, weil äh, ich denke... Diese, äh, diese Bauweise ist einzigartig. Ich habe sie nämlich noch nirgendwo anders gesehen. Hier ist die Frässpinne von der Maschine. Und ihr seht, das ist jetzt keine Tischfräse in dem Sinne. Das ist so ein Spezialeigenbau. Ähm, hier werden einfach die Fräser aufgelegt. Und dann ist hier oben eine, äh, da kann hier oben eine Schraube eingedreht werden, die das Ganze spannt. Ich möchte euch aber beruhigen. Ähm, mein Ober hat damit gearbeitet und es ist wirklich nie was passiert. Und ich werde das Ding auch nicht nur zum Fräsen nutzen. Ich werde da Zylinderschleifköpfe noch für anfertigen und ich werde dafür werde ich noch eine Schärfstation bauen, mit der ich dann meine Hobelmesser schärfen kann. Also, ihr seht, das ist nicht eine reine Tischfräse, das ist eine Schleifmaschine und 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 ähm, wie gesagt, damit ist meinem Opa nie was passiert mit dieser Spannmethode und ich werde mich da auch ganz langsam mal dann rantasten, wenn ich die dann wirklich verwende. Und im Großen und Ganzen war das das jetzt auch eigentlich schon mit meiner Tischfräse bzw. Zylinderschleifer bzw. Schärfstation und jetzt gehen wir weiter zur Tischkreissäge. Hier haben wir dann auch schon die passende Tischkreissäge und ich möchte hier auch wieder erneut erwähnen, ich weiß, dass noch kein Spaltkeil dran und und und, das wird alles noch dran kommen, so werde ich sie auch nicht verwenden. Wie ihr seht, können auf diese Maschine wirklich riesige Blätter drauf. Das hier ist jetzt ein 400 mm Platz und ähm, das ist eigentlich so das Größte, was ich drauf machen werde. Vielleicht werde ich noch ein 450er Kreissägenblatt drauf machen. Aber das steht jetzt noch in den Sternen. Das ist jetzt wie gesagt eigentlich das Größte. Und das Kleinste wird ein 250er Kreissägenblatt sein. Dazu werde ich gleich aber noch mehr erwähnen. Man sieht schon hier einen Ausleger, der über das Kreissägenblatt geht. Und der wird für eine spätere Spanhaube sein. Diese Spanhaube werde ich mal selbst anfertigen. Die wird komplett aus Plexiglas sein, damit ich auch meine Schnitte sehe. Der Platz links neben dem Kreissägenblatt sieht man ja hier, ist ziemlich wenig. Und ähm, deswegen haben wir uns entschieden, rund um den Tisch hier diese Winkel anzuschweißen. Die liegen sogar ein wenig versetzt vom Tisch, damit hier eine größere Dicke ist. Ähm, die sind einfach dafür da, dass wenn ich mal so einen Tisch noch bauen möchte, der hier diese Platte, diese Arbeitsfläche verbreitert, dass ich das ganz leicht anschrauben kann. Wie gesagt, die sind auch hier und da hinten ist auch noch einer. Der Anschlag ist im Moment noch exakt derselbe. Der läuft jetzt hier auf einem Oktagon bzw. einfach auf einem Achteck. Und ähm, den kann man noch fein justieren. Der ist aber im Moment eigentlich relativ gut eingestellt. Und ähm, die Bauweise ist relativ simpel. 
Ich habe den noch ein bisschen genauer gezeigt in dem alten Video. Das Video heißt, glaube ich, Opas selbstgebaute Tischgeissäge. Da habe ich dir noch ein bisschen näher gezeigt. Aber das, ähm, die Funktionsweise dieses Anschlages ist wirklich sehr, sehr einfach, aber auch genial. Das einfach sind hier diese zwei Winkel, die laufen, wie gesagt, auf diesem Oktagon. Und ähm, da kann man den schön leicht nach oben rausnehmen. Aber man kann ihn auch schön einstellen. Auch hier ist wieder diese geniale Höhenverstellung. Der Tisch wird bewegt, aber der Motor bleibt stehen. Da ist hier einfach diese Kurbel und wenn man das Ganze zum Beispiel hochdrehen möchte, öffnet man hier diese Schraube Butter, und dann stellt man das Ganze einfach ein und wenn man fertig ist, zieht man das Ganze fest. Das muss auch gar nicht so fest sein, das hält direkt und ähm, dann ist das Ganze auch schon fest. Und hier sieht man dann auch mal das Getriebe äh, von dem Wagenheber. Jetzt werde ich euch mal zeigen, wie der Plattwechsel vonstatten läuft. Ähm, ganz einfach hier mit einem 19er Schlüssel das Ganze öffnen. Hier das in der Mitte, das ist eine 8.8er Schraube, das heißt ziemlich stabil. Jetzt nehme ich mal ein 250er Kreissägenblatt und das ist das kleinste Kreissägenblatt, das ich auf dieser Maschine verwenden werde. Und ihr werdet auch gleich schon sehen, warum. Ich einen Schlüssel nehmen. Dann so einfach mal festziehen. Jetzt kann man wieder den Kreissägentisch ablassen. Den Spaltteil muss man natürlich auch noch einbauen. Und dazu zeige ich euch gerade extra noch den Halter von dem Spaltkeil, denn das ist wirklich unser ganzer Stolz. Der hat hier eine Führung. Und dann hat das Kreissägenblatt selbst, also der Spaltkeil, hat hier auch noch eine separate Führung, dass man auch wie bei den ähm, industriellen hergestellten Kreissägen nur eine Schraube lösen bzw. festziehen muss, damit das Ganze schön spannt. Und das hier ist jetzt der Halter. Das kann man auch schön einstellen. Wenn man es dann eingestellt hat, zieht man es fest und dann ist das auch fest. Und das sieht doch jetzt wirklich schon sehr, sehr gut aus und wem es jetzt noch nicht aufgefallen ist, mit diesen 250er kreisigen Blättern kann man nur noch, ich glaube, 4 cm dicke Sachen schneiden, denn der Motor hat eine solche Dicke, dass da einfach ein bisschen aufs Spiel dabei geht. Bei den gekauften Kreissägen ist da meistens eine Welle oben, damit der Abstand vom, von der Welle zum kreisigen Tisch ein bisschen kleiner ist. Hier ist das Kreissägenblatt aber direkt auf den Motor aufgespannt und ähm, so ist eben einfach ein bisschen von der Schnittkapazität fällt da einfach ein bisschen weg. Das ist für mich jetzt aber kein großes Problem. Ich kann diese Kreissägenblätter immer noch super benutzen, kann immer noch eine relativ gute Dicke schneiden. USB-Platten kann man damit immer noch schön schneiden. Und ähm, in Zukunft werde ich mir einfach 315er Kreissägenblätter oder einfach 400er Blätter kaufen und da habe ich da gar keine Probleme mehr. Eine weitere tolle Sache an dieser Säge ist der Motor. Denn dieser besitzt auch schon eine Bremse. Denn ihr seht hier, wenn ich versuche das Kreissägenblatt zu drehen, bewegt sich dann nichts. Ähm, wie gesagt, das ist einfach die äh, Motorbremse schuld und der Motor, der ist ja auch schon ziemlich alt, der müsste glaube ich schon 30, 40 Jahre alt sein, besitzt 4,2 Kilowatt, wird dementsprechend auch mit Starkstrom gefüttert ähm, und der war glaube ich, als mein Opa ihn gekauft hat, der war richtig, richtig teuer, der hat glaube ich 500 Euro gekostet, ist übrigens ein elektra beckum motor das heißt ein ziemlich gutes Teil. So, ich möchte es hier gerade noch mal am Schluss erwähnen, die Tischkreissäge bzw. die Tischfräse ist noch nicht fertig. Ich muss noch ähm, den Tisch abschleifen, ich muss noch äh, einen passenden Spaltkeil anfertigen, ich muss noch einen Zero Clearance Insert muss ich anfertigen, also einfach so eine Einlage, äh, damit das Kreissägenblatt, ähm, dieser, diese Öffnung da nicht zu groß ist. Ähm, ich muss noch eine Spanhaube anfertigen, ich muss noch einen Spanabgang anfertigen, also da wo die Späne rausliegen bzw. die Abdruckanlage angeklemmt wird. Oh je, ich merke gerade, es wird noch ziemlich viel Arbeit, deswegen dauert das Ganze halt noch ein bisschen und dieses Video soll euch, wie gesagt, einfach nur zeigen, das haben wir bis jetzt schon gemacht, so sieht das Ganze aus und ich habe sie heute erst in die Werkstatt bekommen, ich war mega glücklich, ich bin es auch immer noch und ich wollte euch daran teilhaben lassen, ja. Das soll es auch eigentlich schon gewesen sein mit diesem Video und ähm, ich denke, da habe ich ja schon zwei Ziele meiner, äh, meiner Vor 
Sätze für das Jahr 2015 ab, kann ich abhaken, die zwei Ziele, zum Beispiel die Tischreise und die äh, Tischkreissäge. Das war's jetzt aber für mein erstes Video für dieses Jahr und äh, ich wünsche euch jetzt noch einen traumhaften Abend. Tschüss.